வணக்கம் நான் உங்கள் டாக்டர் தனுஷேகர் பேசுகிறேன் எஸ்எஸ் சால்கர் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுவோம் எல்லாருக்கும் மிக்க நன்றி இந்த சேனல் மூலமாக உங்களை நீங்கள் சந்திக்க வாய்ப்பு கிடைச்சதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் எப்பவும் போல இன்றைக்கி ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை பற்றி பேச போகிறோம் நான் டாப்பிக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி சில விஷயங்களை தெளிவுபடுத்த விரும்புகிறேன் முதல் விஷயம் உங்கள் குழந்தை பன்னெண்டாம் கிளாஸ் படிக்கிற வரைக்கும் முக்கியமாக நீங்கள் குழந்தைங்களை குழந்தைங்க டாக்டர்கிட்ட காட்டுங்க குழந்தைங்க டாக்டர் தான் குழந்தைங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை உடல் ரீதியான பிரச்சனை மற்றும் மனோ ரீதியான பிரச்சனைகள் அவங்களுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் ரெண்டாவது விஷயம் என்னுடைய சேனலில் நிறைய கமெண்ட்ஸும் கேள்வியும் கேட்டிருக்கீங்க எல்லாருடைய கமெண்ட்ஸ்க்கும் எல்லாருடைய கேள்விக்கும் பதில் சொல்லி முதல்ல என்ன மன்னிச்சிருங்க நிறைய பேர் ட்ரீட்மெண்ட் கேட்குறீங்க ட்ரீட்மெண்ட்டை வந்து ஒரு வார்த்தையிலையோ ஒரு வரியில் சொல்ல முடியாது ஏன்னா பல குழந்தைங்களுக்கு பல விதமான பிரச்சனைகள் இருக்கலாம் இன்னும் சொல்ல போனால் சில குழந்தைகளுக்கு பிரச்சனையே இல்லாமல் கூட இருக்கலாம் ஸோ அதுக்காக நேரில் வந்து சந்திங்க நான் உங்களுக்கு தெளிவுபடுத்துகிறேன் மூன்றாவது முக்கியமான விஷயம் நான் இன்றைக்கி போ பேச போகிற விஷயத்தை பற்றி தான் இன்றைக்கி எந்த விஷயத்தை பற்றி பேச போகிறோம் காய்ச்சல்னால் வரக்கூடிய வலிப்பு நோயை பற்றி இன்றைக்கி பேச போகிறோம் இது ஆங்கிலத்தில் ஃபெப்ரல் கன்வல்ஷன் அல்லது ஃபெப்ரல் ஃபிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த பிரச்சனை யாரை வந்து பாதிக்குது எதனால் வருது முதல் கேள்விக்கான பதில் யாரை வந்து பாதிக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆறு மாதத்துலேருந்து ஆறு வயசுக்குள்ளார இருக்கக்கூடிய குழந்தைங்களை மட்டும்தான் இந்த பிரச்சனை பாதிக்குது எத்தனை பேரை பாதிக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முப்பது குழந்தைங்களில் ஒரு குழந்தைங்கள பாதிக்குது இது உலக ரீதியான ஒரு சின்ன சதவீத புள்ளி இந்த பிரச்சனை ஏன் வருது அப்படின்றத கேள்விக்கு ஒரு சிம்பிளாக ஒரு விளக்கத்தோடு பதில் சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் வீட்டில் ஏசி இருக்கும் இல்லை உங்கள் வீட்டில் மெயின் பாக்ஸ் இருக்கலாம் வோல்டேஜ் அதிகமாகக்கூடிய பட்சத்தில் அந்த ஏசியோ அல்லது அந்த மெயின் பாக்ஸோ என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ஸ்டெபிலைசர் அதை டிஸ்கனெக்ட் பண்ணிடும் அல்லது ட்ரிப் ஆகிடும் இந்த மாதிரி உடலில் இருக்கக்கூடிய உஷ்ணத்தை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய முக்கியமான உறுப்பு ஹைப்போதாலமஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது மூல கீழே ஒரு சின்ன ஒரு உறுப்புங்க இந்த உறுப்பு என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா உடலோட உஷ்ணநிலை ரொம்ப ஒசந்துகிட்டே போயிட்டு இருக்க சமயத்தில் ஒரு ஸ்டேஜில் அதனால் கையால் முடியறது இல்லை அந்த ஸ்டேஜில் தான் டக்குன்னு கட் ஆகிட்டு உடம்பு முகத்தமோ வலிப்பு நோய் மாதிரி வர ஆரம்பிக்குது இது சில குழந்தைங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நிமிஷம் வரைக்கும் இருக்கலாம் சில குழந்தைங்களுக்கு அஞ்சு நிமிஷம் வரைக்கும் கூட போகலாம் சில குழந்தைங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மணி நேரம் கூட வரலாம் ஆனால் இந்த பிரச்சனையில் வந்து சில விஷயங்கள் நீங்கள் கவனமாக பார்க்கணும் நோயோட பரிணாமத்துக்கும் அந்த நோயோட தன்மைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா உடன்பாடு இருக்காது ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த வலிப்பு காய்ச்சல்னால மட்டும்தான் வருதுங்க இந்த வலிப்பு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு கை மற்றும் கால்கள் கண்கள் மேலே உருண்டுட்டு கழுத்து பின்னாடி சாஞ்சிட்டு குழந்தைய பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அகோரமாகவும் பாவமாகவும் மனசு வலிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் இந்த வலிப்பு பிரச்சனை பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு குறைவாக வந்து வந்த நேரத்திலேயே வந்த வழியிலேயே டக்குன்னு விலகிடும் இந்த வலிப்பு நோய் ஏன் வருது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா காய்ச்சல் நான் மட்டும்தான் நான் முதலையே சொன்ன மாதிரி இது ஏன் வருது அப்படின்றது யாருக்கும் தெரியுது இல்லை ஆனால் அப்பாக்கோ இல்லை அம்மாக்கோ இல்லை நெருங்கிய உறவோ யாராவது ஒருத்தருக்கு இருந்தாங்கன்னா ஐம்பது சதவீதம் குழந்தைங்களுக்கு வரக்கூடிய வாய்ப்புகள் உண்டு இந்த வலிப்பு நோய் பின்ன காலத்தில் காக்கா வலிப்புன்னு சொல்லக்கூடிய எப்பிலப்சியை உருவாக்குமான்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லை இந்த உலகத்தில் இருக்கவங்க எல்லாருக்குமே எல்லா விதமான நோய் வரத்துக்கான சாத்தியக்கூறுகள் ஒரு சதவீதம் இந்த ஒரு சதவீத நோய் இருக்கிற பட்சத்தில் உங்களுக்கு இந்த காய்ச்சல்னால வலிப்பு நோய் வந்துச்சு அப்படின்னா பிற்காலத்தில் அது காக்கா வலிப்பம் மாறுமான்னு கேட்டிங்கன்னா அதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் மிக 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 குறைவு என்னுடைய இதற்கு முன் முந்தைய வீடியோலாம் பார்த்தவங்களுக்கு குழந்தைங்களுக்கு காய்ச்சல் வந்து எப்படி கட்டுப்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் அதுக்கு உதாரணத்துக்கு ரெண்டு மருந்து பயன்படுத்துவோம் ஒன்று பேரசெட்டமால் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மருந்தும் ரெண்டாவது ப்ரூஃபன் அல்லது மெஃபினமிக் ஆசிட்னு சொல்லக்கூடிய மருந்தும் பயன்படுத்துவோம் ஆனால் இந்த காய்ச்சல்னால் வரக்கூடிய வலிப்பு நோய்க்கு இந்த ரெண்டு மருந்துகள் அதாவது நீங்கள் காய்ச்சல் வராமல் தடுத்தாலும் கூட இதை நீங்கள் தடுக்க முடியாது ஏன் ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நிறையா குழந்தைங்க நல்லா இருப்பாங்க திடீர்னு காய்ச்சல் உயரமாகும் அந்த டைமில் அவங்களுக்கு வலிப்பு நோய் வரும் அந்த அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு உட்கொண்டப்பட்ட நேரத்தில் வந்து வந்த வழியிலே டக்குன்னு போயிடும் இது ஏன் வருது எதுக்கு வருதுன்னு நமக்கு தெரியறது இல்லை ஆனால் உங்கள் குழந்த ஆறு மாதத்துலேருந்து ஆறு வயசுக்குள்ளே இருந்தாங்கன்னா இதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் மிக அதிகம் ஸோ எந்த நேரத்தில் ஒரு பெற்றோரா நீங்கள் பயப்படணும் நம்பர் ஒன் சப்போஸ் இந்த இந்த வலிப்புன்னு சொல்லக்கூடிய இந்த ஃபிட்ஸ் வந்து ஒரு பக்க உடலை மட்டுமோ அல்லது ஒரு கையையோ ஒரு காலையோ அல்லது ரெண்டு கால்களை மட்டுமோ இந்த மாதிரி நாலு உடல் உறுப்புகள் கை கால்களை சேராமல்
வாய்க்குள் எதையும் வைக்காதீங்க கையில் கொத்து சாவி இரும்பு உலோகம் இதெல்லாம் கொடுக்காதீங்க அவங்களா தானாக இந்த டெம்பரேச்சர் குறைஞ்ச உடனே நிறுத்திடுவாங்க ஆனால் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டிய இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய குழந்தைங்களுக்கு சாதாரணமாக வரக்கூடிய இந்த பிரச்சனை வேறு விதமாக வந்துச்சுன்னா வேறு பரிணாமத்தில் வந்துச்சு அப்படின்னா கொஞ்சம் உஷாராக இருங்க இந்த சேனலில் பார்த்துட்டு இருக்க எல்லாருக்கும் மறுபடியும் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் எஸ்எஸ் சேல்காருக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இன்னொரு நாள் இன்னொரு எபிசோட மறுபடியும் உங்களை சந்திச்சு பேசுறேன் நன்றி வணக்கம் உங்களுக்கு சந்தேகங்கள் எதுவும் இருந்துச்சுன்னா என்னுடைய ஹாஸ்பிட்டல் வெப்சைட் பாருங்க எஸ் எஸ் சைல் கேர் என்னுடைய கிளினிக்கோட வெப்சைட் உங்க கேள்விகளை அதுல தொடுங்க என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் பதில்களை விரைவில் அளிக்கிறேன்